हेलो एवरीवन माय सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन सो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट भाई यूजी एसएल एनईपी में जितने भी बच्चे हैं ऑल सेमेस्टर के तो इनके पास वैल्यू एडिशन कोर्स करके एक बुक है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक को कवर करने जा रहे हैं एक सीरीज के अंदर ठीक है इसके अंदर टोटल तीन यूनिट्स हैं हम तीनों यूनिट्स को लाइन वाइज कवर करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ठीक है पिछली काफी सारी सीरीज मैंने कवर कराई है उसमें आप लोगों ने कमेंट भी करे तो वो मैंने पढ़े हैं अच्छे भी हैं बहुत बुरे ज्यादा है ठीक है बट इस सीरीज को थोड़ा हट के बनाया जाएगा क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैं आपको विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के ठीक है साथ ही साथ हम इसके चैप्टर को डिस्कशन करेंगे चैप्टर के अंदर जितनी भी सारी चीजें वो सारी हम पढ़ने वाले ठीक है तो आज की जो सीरीज है वो इसलिए खास होने वाली है क्योंकि ये जो सीरीज है ये बीकॉम और बीए दोनों ही कोर्स के बच्चों के लिए बनाई जा रही है ऑल यूजी कोर्सेज के लिए एस में हो रेगुलर में हो एन में हो आपके पास अगर इमोशनल इंटेलिजेंस वैल्यू एडिशन कोर्स सब्जेक्ट है तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी ठीक है जी और एक इंपॉर्टेंट छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दोगे वो तो पता है बस एक इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसके नोट्स भी बाय करने हैं नोट्स चाहिए तो भाई नोट्स के लिए ये मेरा नंबर है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सअप पे कि सर हमें नोट्स बाय करने मिनिमम अमाउंट वन थर्टी रुपीज है उसको आप पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो पीडीएफ में पीडीएफ मिलेगी आपको ठीक है तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना डिले करे अपने चैप्टर नंबर वन को इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि आपका सब्जेक्ट है यूनिट नंबर वन है फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन मैं लास्ट में कवर कराऊंगा जब वीडियो सीरीज एंड हो जाएगी चैप्टर खत्म हो जाएगा पहला तो उसके बाद में क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं तो पहला है फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ये बुक जो है पूरी की पूरी आपके एक ह्यूमन परस्पेक्टिव से बनाई गई है एक इंसान जो है वो किस तरह से इमोशनली डिसीजन लेता है एक इंसान के अंदर जो जो इमोशंस होते हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज करता है अपने प्रोफेशंस में अगर वो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता देन उसका क्या होगा तो इसी सबको एक कंबाइन uh, करके बुक में डाला गया है ठीक है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस पहले हम मीनिंग से समझते हैं जैसे बुक का नाम दिया हुआ है भाई इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक है तो हम पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है इमोशंस क्या होते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है तो इमोशंस पहले अगर मैं बात करूं इमोशंस क्या होते हैं इमोशंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते वीडियो नेट बंद हो जाए आपका ठीक है और आपका एग्जाम है आपको आ जाएगी गुस्सा एंगर ठीक है तो ये क्या है एक इमोशन है कौन सा हो गया एंगर ठीक है सेकेंड थिंग अगर मान लो आपके मम्मी पापा आपके लिए एक बढ़िया सी बाइक लेके आ गए जितने भी लड़के देख रहे हैं एक बढ़िया सी बाइक ले आए ठीक है जो भी आपकी ड्रीम बाइक है ड्रीम कार है वो लेके आ गए वो आपके लिए क्या होगा शौक सरप्राइज क्या होगा वो आपके लिए सरप्राइज होगा अरे चिंता मत करो भाई लड़कों के लिए बताया लड़कियों के लिए भी ले आएंगे कुछ ना कुछ आईफोन वगैरह ले आएंगे या फिर उनको अच्छा सा कुछ गिफ्ट दे देंगे तो वो भी उनके लिए क्या हो जाएगा सरप्राइज ठीक है तो इमोशंस क्या होते हैं जैसे कि हमारे भाव होते हैं ना अंदर से निकल के आते हैं वो सारे होते हैं इमोशंस तो इमोशंस होते हैं जैसे हैप्पीनेस मतलब खुशी जब आप किसी भी चीज को देखकर खुश होते हो इसका मतलब है आप कौन सा भाव प्रकट कर रहे हो भाई हैप्पीनेस का मतलब आप इस टाइम पर खुश हो इमोशंस कैसे हैं हैप्पी हैं सेकेंड आता है सैडनेस सैडनेस मतलब ये एक ऐसा भाव है जब प्रकट होता है जहां पर आपको ऐसी कोई चीज बताई जाती है जिसको सुनकर आप बहुत दुखी हो जाते हो तो उसको बोलते हैं सैडनेस मतलब सैड हो चुका है जो पर्सन है हमारा वो कैसा है सैड हो गया थर्ड हमारा लिखा है फियर फियर मतलब होता है डरना क्या बोलते हैं इसको डरना ठीक है डर किसी भी चीज से हो सकता है किसी से भी हो सकता है अभी जो डर है वो ये है कि आपके एग्जाम्स हैं एग्जाम का खौफ ज्यादा है ठीक है तो यहां पर जो डर है फियर क्या है डर तो यह भी क्या है एक तरह का इमोशन है अगला क्या है डिस्कस्ट डिस्कस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपने देख ली बहुत ज्यादा बुरी है हो सकता है कोई फिल्म हो ठीक है फिल्म की अगर हम बात करें तो एक फिल्म है जिसका नाम है ए ए एम आई एस अमिस 
एक असमी फिल्म है मतलब कि अमित शाह में उसका ठीक है मैंने वो देखी थी कल रात को ही तो काफी ज्यादा अजीब थी ठीक है उसमें मार काट वगैरह तो वो डिस्कस्ट जब कोई ऐसी फीलिंग अंदर से प्रकट हो या कोई ऐसी भाव अंदर से आए जहां पर आपको लगे कि भाई बहुत बेकार देख लिया है ठीक है दिमाग में वो टेंशन की तरह घूम रहा है वो पूरे दिन चल रहा है तो वो जो फीलिंग है वो क्या होगी डिस्कस्ट ठीक है तो हम उसको क्या बोलेंगे डिस्कस्ट इमोशन अगला आता है एंगर एंगर का आप सबको पता ही है एंगर मतलब होता है गुस्सा ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप मान लो जितने भी भाई बॉयज देख रहे हैं लड़के ठीक है फॉर एग्जांपल आप मान लो आप बैठ के वेब सीरीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स का आपने ले रखा है वेब सीरीज देख रहे हो क्यों देख रहे हो या फिर उसकी जगह एक बेस्ट है कि आप आईपीएल मैच देख रहे हो मैच चल रहा है अचानक से लाइट चली जाए या फिर आपका फोन का नेट खत्म हो जाए तब उस जगह पर जो आपको फीलिंग होगी वो क्या होगी वो होगी एंगर ठीक है भाई तो ये क्या हो गया ये एंगर वाली फीलिंग है समझ आ गया तो ये क्या होती है फीलिंग एंगर फिर आता है सरप्राइज सरप्राइज मतलब एकदम आश्चर्यचकित हैरान कर देना किसी को भी कोई भी चीज जैसे किसी ने आपको कुछ गिफ्ट करा आप हैरान हो गए हो गए हैरान आपका जो दोस्त है वो पता चला सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया भाई होगा नहीं मैं चाहता हूं मैं जानता हूं आप चाह रहे हो बट नहीं होगा ठीक है तो ये क्या है एक फीलिंग सरप्राइज वाली शॉक वाली शॉक बोल लो सरप्राइज बोल लो एक तरह से आपको चौका दिया तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती है हमारे इमोशंस होते हैं और इमोशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे भाव अब हम पढ़ते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है जो ये चैप्टर है इमोशंस समझ आ गया इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमता क्या होता है भाई बुद्धि हिंदी थोड़ी गई हुई है बट समझ आ जाएगी इतनी अच्छी है इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमता अब इन दोनों को कंबाइन क्यों करा है इनके बीच में कौन सा एक रिलेशन क्रिएट करा जा रहा है यहाँ पे इस बुक को लाके तो देखो इमोशंस मतलब होते हैं हमारे भाव और इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमता आप बुद्धि का इस्तेमाल करके जिन जिन टास्क को अपने भावों को कंट्रोल कैसे करते हो ये जो आपकी शक्तियां हैं ना गुस्सा क्रोध उदास डरना हैप्पी सैड तो इन सब पर जो कंट्रोल करता है वो कैसे करते हो अपने इंटेलिजेंस की मदद से आपके हर एक इंसान के अंदर ये होते हैं बट वो कंट्रोल कैसे करता है बुद्धिमता से तो बुद्धिमता एक शक्ति की तरह है जो इन भावों पर कंट्रोल करके रखती है ये बताती है इंटेलिजेंस कि कौन सा भाव किस जगह पर आपको निकलेगा या निकालना है ठीक है फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं आपका एक फ्रेंड है ठीक है आपका एक फ्रेंड है फ्रेंड गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है ठीक है तो थोड़ा पर्सनल जाते हैं तो अगर मान लो वो आपको मैसेज कर रहा है थोड़े दिनों बातचीत होती है सब चीज अच्छा चलता है तीसरे दिन पता चलता है कि वो किसी दूसरे के साथ भी जा रहा है ठीक है उस जगह पे जो आपका इनमें से इमोशन होगा वो कौन सा होगा आपको पता है आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट रहा है वो तीसरा कोई आ चुका है इस जगह पे आप क्या करोगे खुश हो सैड हो फियर होगा डिस्कस्ट होगा एंगर होगा सरप्राइज होगा भाई बहुत सबके रिएक्शन है ना अलग अलग आते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो यहाँ पर मैं क्या हूँ एक सैड और एक एंगर तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा बाकी कुछ लोग हैं जो उसमें हैप्पी भी हो सकते हैं कुछ फियर और डिस्कस्ट भी फील कर सकते हैं तो यहां पर हमें कौन सी जगह कौन से भाव को फील करना है वो बताता है इंटेलिजेंस और इसको दोनों को इसलिए कंबाइन किया गया है क्योंकि इमोशंस से काम नहीं चलता इंटेलिजेंस भी होना जरूरी है कि कौन सी जगह इंटेलिजेंस बताता है कि कौन सा इमोशन फिट बैठाना है क्लियर है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 90% से भी ज्यादा आ जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है तब आप खुश हो जाओगे भाई पक्का खुश नहीं भाई अच्छा पढ़ा है भाई ने मजा आ गया तब उस जगह पे आप क्या होगे हैप्पी तो आपका इमोशन क्या भाव क्या है हैप्पी होगा क्लियर है तो इमोशंस इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मतलब एक शक्ति जो हमें बताती है किस टाइम पर कौन से इमोशन को अप्लाई करना चाहिए किस सिचुएशन के अंदर क्लियर है तो ये तो हो गया हमारा क्लियर चलो अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ई आई बाय डैनियल गोलमैन डैनियल गोलमैन प्रोफेसर हैं जिन्होंने आपको एक ई आई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग समझाया है अपनी एक डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं कह रहा है अंडरस्टैंडिंग वन आउन फीलिंग तो अब जो मैं वर्ड मार्क करूं सिर्फ उन वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा अंडरस्टैंडिंग आउन फीलिंग पहला वर्ड ये रहा एम्पथी 
for feeling of others for feeling of others and regulate the emotions in a way that enhance living ab jo maine word mark kare hain unko pakad lo pehla kya hai understanding own feeling khud ki bhavnaon ko samajhna own feeling apni bhavnaon ko samajhna ye kya hai ek ei ka part hota hai dusra empathy empathy matlab hota hai sahanubhuti ठीक है आप किसी के प्रति कोई सहानुभूति जैसे रखते हो तो वो होता है हमारा एम्पथी ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मेरी किसी ने फ्रेंड ने हेल्प करी आज मुझे पाँच सौ रुपये की ज़रूरत थी और उसने मुझे पेटीएम कर दिया तो कल मैं क्या करूँगा अगर उसको भी नीड पड़ी तो मैं उसको वो पैसे दूंगा तो ये क्या होता है एक भाव होता है कि भाई तूने हेल्प करी तो मेरा फर्ज बनेगा मैं भी करूँगा बट एम्पथी बताती है सहानुभूति कि हमें हर एक के प्रति रखनी चाहिए फॉर फीलिंग्स टू अदर्स मतलब दूसरों के प्रति भी भाव रखने चाहिए ठीक है अब ये नहीं है कि रोड पे अगर मान लो आप जा रहे हो किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको इग्नोर करके जाओ आप जैसा कोई एक्सीडेंट हुआ है कोई गिर गया बाइक से तो उसको उतर के उसको ठीक उठाओ पानी वानी पूछो भाई तू ठीक है बैठाओ तो ये होती है सहानुभूति देना उसके बाद होता है एंड रेगुलेट द इमोशंस एंड रेगुलेट द इमोशंस वैसे एम्पथी में एक मेरे को टोन याद आई मैं बड़ा एम्पथी वाला हूँ ठीक है कैसे अब मेरा एक दोस्त था उसकी एक फ्रेंड थी गर्ल में हाँ तो उसने वो दोनों का ब्रेकअप हुआ तब मैं गया अपने दोस्त को एम्पथी देने मैं बोला कोई नहीं तू टेंशन मत ले मैं पटा लूँगा तो भाई ये क्या होता है एम्पथी तो मैं बड़ा एम्पथी से शूँ इस मामले में ठीक है आगे उसके बाद समझो यहाँ पे लिखा है एंड रेगुलेट द इमोशंस अपने इमोशंस को रेगुलरली रेगुलेट करते रहना भावों को उत्पन्न करते रहना ठीक है किसी एक डायरेक्शन में दैट इनहेंस लिविंग और ये क्या करता है आपकी लिविंग को आपकी रहन सहन को आजीविकाओं को क्या करता है इनहेंस करता है बढ़ाता है ठीक है क्लियर है इतना डेफिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है अब डेफिनेशन तो हो गई खत्म आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबल सेस देखो इसका ना मैं एक बेस्ट एग्जांपल भी दूंगा आपको आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको एग्जांपल ऐसा दूंगा कि आपको रट जाएगा वो ठीक है अब हम बात करते हैं ग्लोबल मैन सेस ग्लोबल मैन जो प्रोफेसर है इन्होंने एक चीज और बोली है इन्होंने बोला है ई क्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आई क्यू अब इसका मतलब आप समझो बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई पूरे टेन मार्क्स में आती है तो इसको रट्टा मार लेना पूछ सकते हैं एक तो ये क्या लिखा है ई क्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आई क्यू की जो ई क्यू है वो आई क्यू से इंपॉर्टेंट कैसे होता है ये बताओ पहले दोनों का मतलब समझो आई क्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेटेंट्स ई क्यू मतलब इमोशनल क्वेटेंट्स अगर आपके पास IQ मतलब होता है इंटेलिजेंस मतलब आपके पास एक अच्छे खासा डिसीजन मेकिंग पावर है आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है आपके पास स्किल्स हैं टेक्निकल हो सकती हैं मैनेजियल हो सकती है अकाउंटेबल स्किल्स हो सकती हैं स्किल्स टेक्निक डिसीजन मेकिंग लीडरशिप आपके पास भाई हर चीज है तो ये होता है आपका आई क्यू बट फिर भी आप नीचे ही रहोगे किससे ई क्यू से इमोशनल क्वेटेंट्स से क्योंकि इमोशनल क्वेटेंट्स भाई एक ऐसी टेक्निक है ना जो बोलते हैं ना जैसे कि एक ऑफिस है ऑफिस में चेले बन के घूम रहे होते हैं तो वो चेले नहीं है वो इमोशनल क्वेटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी इमेज को शार्प करने के लिए बॉस के आगे ठीक है तो यहाँ पर इमोशनल क्वेटेंट्स ज्यादा प्रायोरिटी रखता है आई से अब कितनी ज्यादा रखता है वो भी आपको न्यूमेरिकली बताता हूँ तो नीचे आ जाते हैं ई इमोशनल क्वेटेंट्स इज 80% परसेंट ऑफ सक्सेस एक महान इंसान ने कहा है कि इमोशनल क्वेटेंट्स जो होती हैं लाइफ की सक्सेस में 80 प्रतिशत रोल निभाती हैं ठीक है आई क्यू जो है वो 20 प्रतिशत रोल निभाता है लाइफ के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो आपने ग्रेजुएशन कर ली एम कॉम कर ली आगे भी कुछ परस्यू कर रहे हो वो भी आपने कंप्लीट कर ली अब आप वो जो कागज लेके जाओगे ना कहीं भी इंटरव्यू के लिए तो वो आपका टेस्ट लेंगे क्या लेंगे जी टेस्ट तो वो आपका आईक्यू चेक करेंगे ना अब आप बोलोगे भैया आप गलत बोल रहे हो आईक्यू चेक तो करेंगे तो आईक्यू जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ना टेस्ट लेंगे हमारा हमको टेस्ट के बेसिस पे रखेंगे कि हम वहाँ पर रोना धोना करेंगे इमोशनल भाव दिखाएंगे तब हमें रख लेंगे नहीं भाई अभी मैं आपको प्रूफ करता हूँ आप रोंग हो तो देखो आई जो है 
वो ट्वेंटी परसेंट ही मायने रखता है आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज जो है उस पर जो मार्क्स चढ़े हैं वो कुछ ही हद तक मैटर करता है अब आप वहां पे जा रहे हो तब आप उस जगह पर गंदी से कपड़े पहन के चले जाओ वो आपको डिग्री नहीं देखेगा वो आपके स्किल से नहीं देखेगा वो ये नहीं देखेगा कि आप कितना पढ़े लिखे हो कितनी ज्यादा स्किल्स है आपके पास वो आपको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे इंटरव्यू में तो यहाँ पर आपका आईक्यू जो है वो जीरो हो गया किसकी वजह से जब आपने अपने आपका इमोशंस और जब आपने अपना वेल बिहेवियर ही ऊपर से जो आपको ऊपर से दिख रहा होता ना वही चीज आपने नहीं ठीक करी दो तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि ईक्यू जो है वो 80 परसेंट इमोशन एट्टी परसेंट मायने रखता है ठीक है और यहाँ पर जो आई क्यू है वो 20 परसेंट मायने रखता है ठीक है फॉर एग्जांपल अब मान लो आप इंटरव्यू के लिए गए पर्सन नंबर ए एंड पर्सन नंबर बी दोनों इंटरव्यू के लिए गए एक पर्सन नंबर सी जो कि आपका बॉस है आपका इंटरव्यू ले रहा है तो बॉस ना एक समस्या में फंसा हुआ है ठीक है समस्या थोड़ी पर्सनल हो सकती है तो बॉस ने बोला अभी इस समस्या का सॉल्यूशन कौन करेगा मेरे को तो थोड़ा टेंस है माइंड में ए जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा है इसके पास पूरी तरह से आई है और बी के पास है ई तो अब ए ने क्या कहा सर मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरी स्किल्स अच्छी ये वो फलाना डिंका अच्छा है बॉस उसको क्या कर रहा है इग्नोर कर रहा है क्यों क्योंकि बॉस को अपनी ही कोई पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है अब जो बी है इसने प्यार से सहानुभूति से पूछा एम्पथी दिखाई दूसरों के लिए इस्तेमाल किया अपना वही तरीका क्या चेला चपाटिया इसने बोला कि सर हमें आप पहले यह बताएं कि आप सैड क्यों हैं ठीक है थोड़ी फ्रेंकली बातचीत करी तो उसने बताया कि भाई मेरी समस्या ये है तो यहां पर हुआ क्या सिर्फ टेक्निकल और डिग्री और मार्कशीट और नंबर्स के बेस पे आपको जॉब नहीं मिलती आपको उसके लिए दूसरों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए बी पर्सन को ये समझ आया कि किस तरह से बॉस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया जाए सॉल्यूशन अगर नहीं दे सकता तो उसकी प्रॉब्लम एटलीस्ट सुनी जाए लोगों को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं और समझते हैं ठीक है तो लाइफ में याद रखना कोई भी हो सकता है पर्सनल में भी हो सकते हैं अब दूसरी चीज भाई ये हो गया खत्म अब मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूं जो मैंने आपको कहा था इसको प्रूव करने के लिए आ जाते हैं थोड़ा इस जगह पे ये एजम्पन्स है ये क्या है एजम्पन्स है किसकी ये एजम्पन्स आई क्यू की है ई क्यू की नहीं ई क्यू क्योंकि तो सारे के सारे डिसएडवांटेजेस वाले पॉइंट है लिमिटेशन बोल सकते हो पहली चीज इफ योर इमोशनल एबिलिटीज आर नॉट इन हैंड अगर आपकी इमोशनल एबिलिटीज जो हैं जैसे हैप्पीनेस सैडनेस फियर डिस्गस्ट एंगर सरप्राइज शॉक और भी बहुत सारी हैं भाई जितने भी भाव हैं आपके कंट्रोल में नहीं हैं आपके हाथों में नहीं हैं उस जगह पर क्या लिखा है इफ यू आर नॉट इमोशनल एबिलिटीज आर नॉट इन हैंड ये आपके सारे हाथ में नहीं है दूसरी चीज You don't have self-awareness. आपके पास self-awareness ही नहीं है आपको नहीं पता कि आप किस तरह से प्रोसेस में आयोगे किस तरह से काम में अप्लाइड करोगे अपनी शक्तियों का नहीं अंदाजा आप लोगों को क्या आप मांग क्या रहे हो ठीक है आपकी नॉलेज क्या है आप अपनी ही चीजों से अवेयर नहीं हो इस जगह पे ठीक है दूसरा उसके बाद तीसरा You are not able to manage your distressing emotions. आप अपने distressing emotions को manage करना नहीं जानते है ना अब for example आपके घर पर किसी की आ, किसी की क्या है शादी वगैरह है आप बड़े खुश हो ठीक है शादी वगैरह है आप बड़े खुश हो और आप लोग जा रहे हो कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आपका दिमाग यहाँ पे लगा हुआ है कि भाई दहेज कितना दिया जाएगा ठीक है शादी में आपका दिमाग लगा हुआ आपका दिमाग लगा हुआ है कि दूल्हा कैसा होगा उसके बाद आपका दिमाग लगा है कि दूल्हे वाले मेरे बिना रस्में पूरी कर तो लेंगे मम्मी वगैरह जो है काम कर तो ले रही होगी सारा या मेरे को जरूरत पड़े आपका दिमाग इंटरव्यू में नहीं है तो आप क्या कर रहे हो आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो अपने डिस्ट्रेसिंग इमोशंस को वो इमोशन जो आपको अपने इंटरव्यू में अपने इंटरव्यू के अंदर कंडक्ट ही नहीं करने दे रहे बैठने ही नहीं दे रहे आपका फिजिकल जो माइंड है वो तो है मेंटली माइंड कहीं और है ये आपने सुना होगा इस टाइम है ना काफी सारे स्कूलों में मेरे को बोला गया था मेरी मैडम मेरी टीचर बहुत बार बोलती थी तो मैंने यहाँ पे आज यूज कर दिया कहीं तो काम आई हाँ उसके बाद अगला पॉइंट है इफ 
यू कैन नॉट हैव इम्पथी अगर आपके पास सहानुभूति नहीं है सहानुभूति नहीं है एंड हैव नॉट इफेक्टिव रिलेशनशिप्स आपके पास कोई इफेक्टिव रिलेशनशिप्स नहीं है एक लाइव uh, एग्जांपल देता हूँ एक बंदा है उसकी एक बंदी है अब वो दोनों मैसेज पे बात करते हैं दो दिन तीन दिन चार दिन हफ्ता भर बहुत अच्छा जा रहा होता है सब कुछ वेल गुड जा रहा होता है फिर एक दिन क्या होता है सामने वाली तरफ से रिप्लाई गुड मॉर्निंग का लेट आता है उसने गुड मॉर्निंग करा बंदे ने सामने वाली तरफ से बंदी की तरफ से रिप्लाई लेट आया मतलब कि वो रिप्लाई चार से जैसे गुड मॉर्निंग करते हैं ना तो बारह बजे के बाद आया तीन शाम के चार बजे तक तब उसके अंदर एक ईगो जागा किसके अंदर बंदे के अंदर अब ईगो में उसने क्या करा उसने ये नहीं देखा कि सामने वाले पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है कुछ हो सकता है बट उसने क्या करा रिप्लाई करना बंद कर दिया अब उसने जब तीन बजे चार बजे मैसेज करा तो उसका मैसेज का रिप्लाई उसने दो दिन बाद करा अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती दो दिन बाद करा अब सामने वाले को लगा मुझे इग्नोर करा गया है तब उसने भी क्या करा बदले में अब वो दो दिन से चार दिन बाद रिप्लाई किया दोनों में क्या बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ता गया फिर सामने से रिप्लाई छः दिन बाद आया फिर उसने भी आठ दिन बाद किया फिर बातें खत्म हुई धीरे धीरे कनेक्शन लिंक हटे फिर धीरे धीरे क्या हो गया ब्रेकअप तो ये क्या होता है एम्पथी आप किसी के प्रति सहानुभूति रखिए समझिए अंडरस्टैंड करिए प्रॉब्लम भी हो सकता है ठीक है और इसीलिए आपके इफेक्टिव रिलेशनशिप जो है काफी बार नहीं चलते ठीक है चाहे वो पर्सनल लाइफ के हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के हो ठीक है अपने स्टाफ से भी बोल सकते हो रिलेशनशिप ऑफिस में भी रिलेशनशिप खराब होते हो किस वजह से भावनात्मक की वजह से अगर मान लो आपको किसी एम्प्लॉय ने बोल दिया कोई आपसे नीचे पोस्ट पे है उसने आपको बोल दिया कि सर आज मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा काम थोड़ा सा काम है आप मेरे लिए रुक सकते हो तो प्लीज रुक जाना और मैं आज नहीं आ पाऊंगा तो मेरी जगह आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना आपने सीधा मना कर दिया भाई मैं नहीं करूंगा तू काम कर आगे तेरा काम है तेरी ड्यूटी तू करेगा तो यहाँ पर क्या है इफेक्टिव रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं किसकी वजह से बस थोड़े से ईगो की वजह से जो आपके भाव है ना आप सोचते हो मेरा काम है मैं करूँ उसका काम है वो करे मैं उसके काम में क्यों करूँ तो ये चीजें होती है अगला पॉइंट है अब इन सब का कंक्लूजन बता रहा हूं देखो टैन नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर इसे कोई मैटर नहीं करता ये बात कोई मैटर नहीं करती कि हाउ स्मार्ट यू आर तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो तुम कितने ज्यादा वेल डेवलप हो वेल डिसिप्लिन हो तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा करेज है पोटेंशियल है ये सब कितना भी हो आप कितने भी तुर्रम खान हो ठीक है अफलातून हो ठीक है या फिर बोल सकते हो बड़े शहनशाह हो बट आप हो तो जीरो क्यों आप इमोशनल इंटेलिजेंस में ना आपके अंदर कोई एबिलिटी है इमोशनल कंट्रोल की ना आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है ये पॉइंट याद रख लेना एक तो सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल एबिलिटी और तीसरा उसके बाद आपको किसी भी तरह के डिस्ट्रेसिंग इमोशंस को कंट्रोल करना ही नहीं आता आपके साथ साथ कोई एम्पथी नहीं है ना कोई इफेक्टिव रिलेशनशिप रहा है आप इस तरह के इंसानों ना आपके अंदर कोई दया है भावनाएं हैं मतलब जीरो लेवल ऑफ बोल सकते हैं इमोशंस आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है इस जगह पे आप कितने भी तुरम खान हो आप क्या हो इस जगह पे जीरो क्या लगा यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी फार आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते इन एबिलिटीज को लेकर क्लियर है That's it. अब देखो इसका मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको अब ये एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको सारी चीजें मेमोराइज हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं भाई बस एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल है एक्चुअली जी भाई यही है एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है कबीर सिंह कबीर सिंह अब नाम याद आ गया होगा मूवी याद आ गई होगी सबको ठीक है अब इस बंदे की लाइफ में जो भी चीज हुई थी अभी मैं थोड़ा सा इसका पॉइंट याद दिलाता हूँ इस मूवी में एक सीन है जहां पर फुटबॉल मैच होता है स्टार्टिंग का फुटबॉल मैच के बाद एक प्रोफेसर जो होते हैं जो डीन होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को कि आप जब तक एंगर मैनेजमेंट नहीं करते आप क्या हो जीरो क्या हो जीरो किसी भी चीज में कितने भी स्मार्ट हो टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी टॉप ऑफ द कॉलेज बट आप एंगर मैनेजमेंट में अगर जीरो हो तो आप क्या हो लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकते फेलियर हो सेम अप्लाई रूल यहां होता है 
कबीर सिंह के अंदर कोई एम्पथी नहीं है किसी भी चीज को लेकर जहां पे आपने देखा होगा इसका रिलेशनशिप बड़ा बेकार रहा ठीक है अब इसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन गुस्सा ईगो ठीक है तो ये सब चीजें तो इसके अंदर कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कर सकता था न्यूरो क्रैक बट नहीं करा क्यों क्योंकि किसी के ये कॉम्प्रोमाइज कर गया तो यहां पर ये बेस्ट एग्जांपल है इमोशंस को कंट्रोल करने का जो कि इसमें ये बिल्कुल जीरो है बंदा और ये एग्जांपल आप मत डालना उसमें मैंने बस समझाने के तौर पे दिए ठीक है तो ये क्या है एग्जांपल अब आपको सारी चीजें मेमोराइज हो गई होगी इमोशन इंटेलिजेंस का आगे बात करते हैं थ्योरीज ऑफ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायरिक देखो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग टर्क ने एक थ्योरी लिखी थी जिसमें तीन मॉडल्स थे तीन पॉइंट्स थे तो मैं अब आपको वो मॉडल थ्योरी बताऊंगा पहला है सबसे फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी ये इसका एक बुकिश नेम है इसको बुक के अंदर वैसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से बोला जाता है दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटल सब थ्योरी जिसका बुक में नाम दिया गया है क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है तीसरा आता है कंपोनेंशियल कंपोनेंशियल सब थ्योरी जिसको हम एनालिस्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं ठीक है तो ये तीनों थ्योरी हम अभी रीड करने वाले हैं पहले आप इसको उतार लो उतारना चाहते हो तो इन तीनों को मैं समझाने वाला हूँ थोड़ा तो अब आप इसको उतारना चाहो तो उतार लो बेस्ट एग्जाम्पल है कबीर सिंह मैं बाद में मेमोराइज करा दूंगा सारा का सारा ठीक है ओके अब हम बात करने जा रहे हैं एक थ्योरी के बारे में जो कि है हमारे स्टैंडबर्ग इंटेलिजेंस थ्योरी स्टैंडबर्ग इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस थ्योरी को तीन फेसेस में डिवाइड करा गया है याद रखना अब जो भी थ्योरीज में बताऊंगा वो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम में थ्योरीज और मॉडल्स एक बार तो जरूर पूछता है ठीक है तो स्टैंडबर्ग की थ्योरी जो है वो है पहली तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसको मैंने कॉन्सेप्चुअल भी बताया था पहले अभी नीचे लिखवाया था ठीक है तो पहले लिखा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब होता है जहां पर आप प्रैक्टिकल तौर पर अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को करते हो ठीक है इसमें क्या होता है डे टू डे लाइफ के जो इमोशंस हैं वो एवेलुएट करे जाते हैं कि आप किस तरह से कौन सा काम कितनी एफिशिएंसी से कर पाते हो ठीक है इसके अंदर साथ ही साथ आप अपने इन्वायरमेंट का सिलेक्शन भी करते हो इन्वायरमेंट का सिलेक्शन से क्या मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे आप मान लो बहुत ही इस तरह के इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो ठीक है आपको किसी से ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद आता आप इंट्रोवर्ट हो या फिर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप अपना सिलेक्शन इन्वायरमेंट का अपने अकॉर्डिंग करोगे आप देखोगे कि अगर मैं किसी से बहुत कम बात कर रहा हूँ तो आप एक ऐसा पर्सन ढूंढोगे जो भी होगा वो बहुत कम बात करता होगा ठीक है धीरे धीरे बाद में घुलने मिलने के बाद हो सकता है बातें बढ़ जाएं बट आप शुरू में अपना इन्वायरमेंट कैसा सिलेक्ट करोगे अपने नीड के अकॉर्डिंग ठीक है आगे लिखा है इन्वायरमेंटल शेप आप अपने इन्वायरमेंट को एक शेप देते हो हर कोई पर्सन अपने इन्वायरमेंट को एक अलग सी शेप दे देता है ठीक है अब आप पाँच लोगों से मिलोगे आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे ए बी सी डी और ई ये है पाँच लोग ठीक है अब इनका नाम मैं एक्टर के नाम पे रख लेता हूँ ठीक है फॉर एग्जांपल जितने भी एक्टर हैं उनके नाम पे तो सपोज पहला जो है वो है एस आर के ठीक है दूसरे हैं हमारे सल्लू भैया तीसरे हैं हमारे टाइगर शॉफ फिर आ जाते हैं अक्षय कुमार और फिर लास्ट में आ जाते हैं कोई अमिताभ बच्चन ठीक है पाँचों के अंदर आप देखोगे कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटली शेप हो रखी है मतलब इनके अंदर ये जो पांच एक्टर्स के नाम बताए हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको मिलेगी देखने को जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें से एक अक्षय कुमार जैसे ये वाला तो ये एक ऐसा पर्सन है जो टाइम पे उठता है टाइम पे खाता है टाइम पे सोता है हर चीज टाइम टू टाइम करता है ठीक है इसके अंदर ये अपनी एक्सरसाइज वगैरह हर चीज मेंटेन करके चलता है एक ऐसा पर्सन है दूसरे तौर पर अब हम देखा जाए तो यहाँ पर एस 
एस आर के क्या है अपने काम के अंदर एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा काम के प्रति लगन के तौर पे काम करते हैं ठीक है और यहाँ पे ये अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं अब टाइम कितना भी लग जाए अगर मान लो इनका काम रात के दो बजे तक है तो ये नहीं है डिसिप्लिन में कि रात के छः बजे सोना है तो सोना है अक्षय कुमार तो है कि वो छः बजे सोना है तो सोना है काम चाहे कल होगा बट ये पहले काम फिर आराम इसी तरह से अगर मान लो हम बी ले लेते हैं जो कि हमारे हैं सल्लू भैया इनका तो अपने ही टेंशन है ठीक है भाई मेरे मुताबिक काम होगा तो करूंगा अच्छा लगा तो ठीक है नहीं लगा तो जाने दो तो सबका एक इन्वायरमेंटल शेप क्या है अलग अलग तरीके से आप हर किसी के शेप को ऑब्जर्व कर सकते हो तो ये होता है हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ठीक है आगे जाते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे क्रिएटिव मतलब होता है जहां पर आप एक्सपीरियंसिस को डिपेंड करते हो अपने किस पे इमोशंस पे आपके जो इमोशंस हैं वो डिपेंड होते हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ठीक है देखो दो तरह के मैंने यहाँ पे लिखे हैं पहला लिखा है फेमिलियर दूसरा लिखा है मैंने अनफेमिलियर अब इनका मतलब समझो फेमिलियर मतलब होता है जिनसे आप एक बार मिल चुके हो या फिर आप उनसे आ, आमना सामना कर चुके हो अपनी डे टू डे लाइफ में वो फेमिलियर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्सपीरियंसेस जिनसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में वाकिफ नहीं हुए हो अभी तक वो अनफेमिलियर एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं फेमिलियर एक्सपीरियंस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपको पता है जब मैं रोज सुबह उठूंगा तो सबसे पहले मुझे झाड़ू मारनी है क्या मारनी है मुझे झाड़ू पोछा करना है घर का ठीक है काम करना है तो इन एक्सपीरियंस से आप फेमिलियर हो चुके हो आपको पता है जब मैं झाड़ू लगाता हूँ तो मेरा मूड उदास रहेगा क्योंकि रोज का मेरा वही काम है रोज मेरा मूड सैड रहता है तो आज भी सैड रहेगा और अनफेमिलियर क्या होता है जब आप सुबह उठो आपको पता चले कि आपका सारा काम एक हाउस ने कर दिया है आप पहली बार किसी हाउस को रखे हो और आपने कहा सारा काम उसने कर दिया बट आपको तो आदत है खुद से करने की तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस जो फर्स्ट डे का होगा सिर्फ फर्स्ट टाइम या फर्स्ट डे का वो अनफेमिलियर होगा उसके बाद जब आपको आदत पड़ जाएगी तो वो फेमिलियर हो जाएगा इसमें और भी एग्जाम्पल है अनफेमिलियर के जैसे कि एग्जाम में फर्स्ट डे जब आप गए हो या नहीं स्कूल के अंदर आपका जब फर्स्ट डे होगा तो भाई आपको याद होगा स्कूल में ना बच्चे बुली करते हैं काफी ज्यादा या कॉलेजेस में जाओ तो रैगिंग होती है बुली होते हैं तो वो जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ना कभी ना कभी आपको भी किसी ने मारा पकड़ के होगा जरूर ठीक है तो मुझे तो मारा है भाई पैंट तक उतार दी थी तो छोड़ो वो बात तो मेरी है बड़े बड़े लोगों की बातें क्या ही करना हाँ तो अब हम बात कर रहे हैं अनफेमिलियर की तो अनफेमिलियर मतलब होता है जैसे स्कूल में कोई बुली करता है तो आपको फर्स्ट टाइम बुली कर आपको रोना आया आपको बुली करा तो वो अनफेमिलियर होगा अगर फर्स्ट टाइम हुआ आपके साथ ठीक है अगर आपके साथ रोज यही होता है रोज पकड़ के कुटे जाते हो मेरे मैथ्स वाले टीचर बहुत मारते थे तो मैं फेमिलियर हो चुका था उनसे कहीं ना कहीं मेरा एक अटैचमेंट हो गया था दो तीन लगे बिना काम नहीं होता था थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लेनी चाहिए हाँ अब हम बात करते हैं आप एनालिटिकल लास्ट हमारा इंटेलिजेंस ठीक है एनालिस्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर तीन सब पॉइंट है पहला आता है नॉलेज एक्विजिशन जहाँ पर आपको एक वेल डेवलप नॉलेज चाहिए होता है चाहे वो टेक्निकल हो मैनेजियल हो या फिर अकाउंटेबल हो आप एक नॉलेज को गैदर करती है नॉलेज गैदर करके अपना वर्क करते हो दूसरा आता है मीटा मीटा मतलब होता है आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो डिसीजन कैसे मेक करते हो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप भावनात्मक जैसे बोलते हैं ना कि आ, आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप दिल की सुनो या दिमाग की सुनो तो यहाँ पर हम दिल की नहीं सुनते हम इमोशनली इंटेलिजेंस है तो हम थोड़ा दिमाग का भी यूज करेंगे और तब जाके डिसीजन मेक करेंगे तो यहाँ पर मीटा में क्या आता है आप किस तरह से प्रोसेस करते हो और जो पॉइंट मीटा में परफॉर्म करने हैं जो हमने डिसीजन बनाए हैं ये सारे आते हैं परफॉर्मेंस में यही सारे पॉइंट्स ऊपर जो लिखे हैं इनको जब हम परफॉर्म करते हैं ना एज अ टास्क तब इनको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस क्लियर है तो आपको याद हो गया होगा एनालिटिकल एनालिसिस का या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस का समझ आ गया तो तीन होती है स्टैंडबक थ्योरी फर्स्ट हमारी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस सेकेंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस जहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंसिस फेमिलियर और अनफेमिलियर को डिसाइड करते हैं थर्ड आता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस जहाँ पे हम नॉलेज मेटा परफॉर्मेंस को देखते हैं क्लियर है अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस पे बच्चे पूछ रहे हैं भाई सिग्निफिकेंस कब आएंगे आधा घंटा हो गया वीडियो चलते चलते 
भाई सिग्निफिकेंस में आएंगे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के चल रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा लग जाए मेरे व्यूज तो बनेंगी वो बात अलग है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूर हो जाएगी भाई ठीक है तो सिग्निफिकेंस ऑफ ई आई ई आई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं पहली चीज होती है मोटिवेशन ठीक है दूसरा एम्पथी स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने पॉइंट छाट छाट के बड़े प्यार से लिखे हैं यहाँ पे सवार के लिखे हैं बड़े राइटिंग देखे रहे हो कितनी अच्छी है आपके लिए लिखी है सिर्फ तो लाइक तो कर देना आगे लिखा उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू लीव फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक वर्क रिलेटेड सक्सेस तो इनका मतलब समझते हैं सिग्निफिकेंस वो उद्देश्य जो हमें प्राप्त करने हैं पहला हमें मोटिवेशन चाहिए हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए हमें मोटिवेट भी रहना है दूसरा एम्पथी सहानुभूति होनी चाहिए दूसरों के प्रति खुद के प्रति ठीक है अपनी वाली के प्रति उसके वाली के प्रति सबके प्रति तो आपको सहानुभूति रखनी होगी तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए अगर कोई परेशान है उदास है तो आप उसको खुश करिए ठीक है हैप्पी करिए हैप्पी वाला हैप्पी नॉर्मल खुश करना है ठीक है आगे उसके बाद है अपॉर्चुनिटी टू लीव आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा अवसर है आप अपने इमोशंस पर वर्क करिए आपको जिंदगी खुशहाल लगेगी आप खुद से ही परेशान हो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया था ना नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या होंगे खुद से दुखी दुखी रहेंगे उजड़े उजड़े रहेंगे चमन के जिसे ठीक है आगे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ अकेडमिक एंड वर्क रिलेटेड सक्सेस अकेडमिक मतलब होता है जहां पर आपका फिजिकल और मेंटल दोनों ही परफॉर्मेंस एनालाइज करनी चाहिए आप एक ऑर्गेनाइजेशनल में फिजिकली तौर पे जो काम करते हो या जो मेंटली तौर पे काम कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है एक तरह का सिग्निफिकेंस होता है आपकी सक्सेस ग्रोथ को लेकर फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट सोशल रिलेशनशिप जो आए उसे अपना बना लो जो भी हो उसे अपना समझो किसी का भी हो उसे खुद का मानो ठीक है तो ये कहती है हमारी सोशल रिलेशनशिप थ्योरी कि जो भी आए उसको अपनाओ और वैसे भी ये कुदरत का नियम है कि जो भी है उसको आपको अपनाना चाहिए किसी का भी हो किसी की भी हो अपनाओ तो भाई सोशल रिलेशनशिप बनाने चाहिए बट बिना सामने वाले को हर्ट करे ना उसके ईगो को परेशान करे तो ये चीज याद रखना लास्ट वाली लाइन पहले वाली नहीं आगे सोशल रिलेशनशिप क्लियर तो अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा अब मैं इसको रिवाइज कराने जा रहा हूं तो सिग्निफिकेंस को याद रख लेना एम्पथी मोटिवेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट अपना वर्क ठीक है वर्क फॉर एकेडमिक उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू लीव सोशल रिलेशनशिप्स क्लियर है याद हो गया समझ आ गए बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अंडरस्टैंडिंग ई मॉडल ई मॉडल क्या होता भाई भाई ई मॉडल जो है ना यू का हो गया है इमोशनल इंटेलिजेंस ना कही जा रही है तो इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल क्या है इस मॉडल के अंदर टोटल चार मॉडल है और चारों इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई दो एग्जाम में याद करके ही जाना बिना मुंह उठाए मत चले जाना चाहे कपड़े पहनो ना पहनो नहाओ या बिना नहाए जाओ बाल सवारे लड़कियां ना सवारे मेकअप करो ना करो बट इसमें से दो मॉडल याद करना बहुत कंपलसरी है पक्का आएंगे जरूर तो उसके बाद पहला मॉडल है एबिलिटी मॉडल मिस्ड मॉडल ट्रेड मॉडल इमोशनल सोशल मॉडल अरे इसके नीचे लाइन कैसे रह गई तो चार मॉडल है मैंने बताए पहले हम पढ़ेंगे एबिलिटी मॉडल क्या होता है तो मैंने यहां पे मैंशन करा है एबिलिटी मॉडल बाय किसने दिया है पहली चीज तो आपसे पूछेगा एबिलिटी मॉडल क्या है या कोई एक मॉडल बताओ तो भाई मॉडल के अंदर नाम लेना है किसका सोलो वे एंड मेयर 1997 क्या सोलो वे एंड मेयर 1997 याद रखना 1997 में हुआ क्या था मैं ये भी बता देता हूँ 1997 में मेरा जन्म हुआ था नहीं भाई मेरा जन्म इतना पुराना भी नहीं है मैं कोई नाइन्टीज के जमाने का नहीं हूँ बट याद रख लेना 1997 के अंदर क्या याद रखूँ कि जो तुम्हें याद रह जाए बहुत ही ज़्यादा हाँ टाइटैनिक मूवी आई थी भाई याद नहीं रखते क्या टाइटैनिक मूवी आई थी 
जिसकी वजह से पूरा जहाज डूब गया था तो अब तुम्हें याद रहेगा ठीक है 1997 और दिया किसने था सोलोवे एंड मेयर सोलोवे एंड मेयर तो याद रखना 1997 में सोलवे एंड मेयर ने एबिलिटी मॉडल को डिस्कस करा था इसके अंदर इसने टोटल चार पॉइंट्स डेवलप किए थे पहला पॉइंट था प्री रिसीविंग इमोशंस कि इमोशंस को ना पहले समझो इमोशंस क्या है समझने की चीज है खिलवाड़ नहीं है आपको रोना कब है आपको मम्मी ने टॉफी नहीं दिलाई तो आप क्या करोगे आप रोगे जिद करोगे तो ये कौन सा है प्री रिसीविंग इमोशन आप पहले देखोगे कि मम्मी टॉफी दिलाएगी या नहीं दिलाएगी नहीं दिलाएगी तो रोना है दिला दी तो खुश होना है तो ये क्या है इमोशंस है ना तो पहले प्री रिसीव इमोशंस सेकेंड फैक्यूलेटिंग थॉट विथ इमोशंस आपको अपने विचारों को इमोशंस को दोनों को मिक्सअप करके तब निकालना है सामने वाले की दादी मरी है ठीक है आप उसके मैयत में गए हो आप वहां पे पूछ रहे हो भाई खाने का क्या जुगाड़ है पीछे कुछ शाही पनीर वगैरह बना रखा है क्या भूखा हूं घर से आया आगे नहीं आया वो सामने वाला आपको घूर रहा है ऐसा ये मैयत में आया होटल में आया ठीक है तो आपको क्या करना है पहले देखना है ऑब्जर्व करना है सारा जब आप सोच विचार कर लो तब तो अपने इमोशंस को निकालो कि मैं इस जगह पर रोऊ या हंसू ठीक है क्लियर आगे अंडरस्टैंडिंग इमोशंस दूसरों के इमोशंस को भी समझो प्यारे जिंदगी में सिर्फ खुद का कुछ नहीं है अपने लिए तो कुत्ता भी जिएगा डायलॉग है भाई <laughs> तो सॉरी हाँ तो आपको दूसरों के इमोशंस का ध्यान रखना है ठीक है इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है इमोशंस की कि दूसरों के इमोशंस क्या हैं दूसरे क्या फील कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं बहुत मैटर करता है अगर आपको कोई जॉब चाहिए सामने वाला उदास है आप जा रहे हो अपना सीवी दिखा रहे हो सर 99 परसेंट आए मेरे सर जॉब चाहिए सर सर 99 परसेंट आए मुझे चाहिए जॉब बस भाई निकाल देगा धक्के मार के निकालेगा बुरी तरह निकालेगा ठीक है तो अंडरस्टैंडिंग इमोशन सामने वाला परेशान है उसकी दादी नानी मामी कोई छोड़ के गई होगी तो पूछो पहले उसके बाद आता है मैनेजिंग इमोशंस इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए ठीक है आपको इमोशन को प्रेजेंट किस टाइम पे करना है वो आपको मैनेज करना है तो ये जो इमोशंस है ये किसने दिए थे सोलवे एंड मेयर ने कब दिए थे भाई कब डूबा था टाइटेनिक 1997 में तो 1997 में आए थे सोलवे एंड मेयर इन्होंने लिखे थे एबिलिटी मॉडल के प्रिंसिपल मतलब मॉडल्स इमोशंस के ठीक है अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कि हमारा है मैनेजिंग सॉरी ये तो हो गया बी पॉइंट है हमारा मिक्स्ड मॉडल ये रहा मिक्स्ड मॉडल मिक्स्ड मॉडल सबसे ज्यादा आने वाला एग्जाम में टॉपिक होता है क्यों क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इसको तो पढ़ के जाना भाई इसको नहीं पढ़ के गए तो एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं ऐसा पेपर बनाएगा ऐसा पेपर बनाएगा ऐसे टेस्ट हो जाएगी तो पढ़ के जरूर जाना भाई मिक्स्ड मॉडल बिल्कुल आसान है कोई मुश्किल वाली बात नहीं आपने जो वर्ड पीछे पढ़े हैं ना वही वर्ड यहाँ पे है देखो पहला क्या लिखा है सेल्फ अवेयरनेस बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सेल्फ अवेयरनेस भाई जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी उसके अंदर यहाँ पर कुछ एजमसेंस नहीं लिखवाई थी यहाँ पर कबीर सिंह का एग्जाम्पल दिया था याद तो आई गया होगा प्रीति के नाम से ना तो सेल्फ अवेयरनेस उस जगह पर था सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट पहली चीज आप जब तक सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करते खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हो अवेयर नहीं हो कुछ नहीं करते आप जीरो हो उस जगह सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ अवेयरनेस उसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस के बाद सोशल अवेयरनेस आपको सोशल ज्ञान भी होते हैं अपना तो ज्ञान है दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए टाइटेनिक कब डूबा ये पता होना चाहिए ठीक है आपकी जो दोस्त है वो किसके साथ जा रही है वो भी पता होना चाहिए भाई सोशल अवेयरनेस होना चाहिए फिर आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके किस किस के साथ रिलेशनशिप्स हैं चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हो या फिर पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप तो आपको वो सारे अवेयर होने चाहिए तो बाकी इसके बाद के जो भी मॉडल हैं वो मैं लिखवाता हूँ अभी तो पहले आप इन दोनों को और ऊपर वाले तो इम्पोर्टेंट है ही बाकी सारे इम्पोर्टेंट हैं बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चार ये तो मैं लिखवा ही रहा हूँ क्योंकि ठीक है तो एबिलिटी मॉडल मिस्ड मॉडल दो मॉडल हो चुके हैं दो मॉडल रहते हैं तो आप इसको उतारो फिर मैं उनको करवा दू तो 
अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जो कि है हमारा ट्रेड मॉडल ठीक है तो ट्रेड मॉडल जो है वो लिखा था इनका नाम है यहाँ पे पेट राइट्स एंड फरहिंग तो इन्होंने लिखा था 2000 मतलब कि सन 2000 के अंदर पेट्रेट्स एंड फरन हमने इस मॉडल को दिया था इस मॉडल की खास बात क्या है इस मॉडल में चार स्टेप्स डाले गए थे पहला स्टेप इनके द्वारा ट्रेड मॉडल में चार स्टेप जो डाले हैं पहला मॉडल कहता है कि हमें ना वेल बींग होना चाहिए ह्यूमन बींग सुना आपने यह है वेल बींग वेल मतलब जैसे हम पूछते हैं हाउ वॉज यू जैसे पूछते हैं कि आप कैसे हो हाउ आर यू तो इसका मतलब भाई हाउ वॉज यू पे कमेंट में बताना ऐसे ही बोला था ठीक है तो पहले हम पूछते हैं जैसे हाउ आर यू आप कैसे हो तो बोलते हैं फाइन आई एम गुड आई एम वेल ठीक है तो इसका मतलब है वेल well, मतलब आप ठीक ठाक हो जब आप अपनी लाइफ में ठीक ठाक हो अच्छे तौर तरीके से जी रहे हो काम कर रहे हो अपना इमोशंस पर आ, काम कर रहे हो ठीक है जो भी आप लाइफ में हैप्पी हो सैड हो आप टैकल कर ले रहे हो तो जो लाइफ प्रॉब्लम्स आप टैकल कर लेते हो हैंडल कर लेते हो उसको वेल well बींग बोला जाता है ठीक है कि आप लाइफ में किसी चीज़ से स्ट्रेस में परेशानी में ना हो बस ठीक हो ठीक है दूसरा सोशबिलिटी ज़्यादा आप कहीं भी सोशल मीडिया कहीं भी आप एक्टिव ना रहकर अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्टिव हो आप दूसरों के डिसीजन से प्रभावित होते हो आप दूसरों के इमोशंस को टच कर पाते हो ये होता है हमारा सोशबिलिटी थर्ड आता है सेल्फ कंट्रोल आपका अपने ऊपर कंट्रोल है आप अपने डिसीजंस को अच्छे तरीके से वेल well तरीके से मेन मेंटेन कर सकते हो फिर आता है इमोशनली आप डिसीजंस लेते टाइम इमोशनली तौर पर सोचते हो अगर किसी को फ्रेंड को कुछ पैसों की नीड है किसी चीज़ की नीड है तब आप उसको पैसे देने से नहीं हिचकिचाएंगे अगर ऐसा है तो आप क्या हो एक इमोशनली अच्छे मतलब गुड पर्सन हो जाते हो तो ये थे ट्रेड मॉडल जो कि हमने पढ़ा जो कि लिखे थे पेट्रेड्स एंड फहम 2000 में ठीक है मतलब सन 2000 में इसको बनाया गया था नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंटल सॉरी इन्वायरमेंटल नहीं भाई इमोशनल सोशल मॉडल इमोशनल सोशल मॉडल क्या होते हैं तो ये वो मॉडल है जो हमको एक इंडिविजुअल तौर पे एक पर्सन को इफेक्ट करते हैं पहला आता है इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल का मतलब कि जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेड है या जो अदर्स जो बाकी लोगों की लाइफ से रिलेटेड है उससे रिलेटेड आप डिसीजन मेक कर पाते हो उनको एक वैल्यूएबल ओपिनियन दे पाते हो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जहाँ पर आप अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हो तो ये क्या होता है इंटरपर्सनल होता है नेक्स्ट आता है इंट्रा पर्सनल याद रखना इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के हित में इंट्रा ई इंट्रा ट्रा पीछे ए आ गया है ठीक है ये वर्ड जो है इंट्रा जहाँ आ गया इसका मतलब आप इंडिविजुअल सिर्फ एक व्यक्ति की बात करोगे किसकी एक व्यक्ति की तुलना कर रहे चाहे वो खुद के लिए हो तो खुद के तौर पर अगर आप अपने इमोशनल को देखा जाए तो आप क्या क्या डेवलप करना चाहोगे आप चार चीजें चाहोगे पहली चीज सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट सोशल अवेयरनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिर्फ चार चीजें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नीड होती है जो हमें इंटरपर्सनल इंडिविजुअल में मिलती है क्लियर है थर्ड आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस को मैनेज कैसे करा जाए तो देखो इसमें एक पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा स्ट्रेस तो नहीं है फिलहाल इसमें सेल्फ मैनेजमेंट है तो एक तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना या सेल्फ को मैनेज करना सेम है कहीं ना कहीं तो हम बी पॉइंट को देख लेते हैं रब बी सेल्फ को मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए पहला खुद से सच बोलना जिसको बोलते हैं ट्रुथ फोर थीसिस ट्रुथ फोर थीसिस मतलब खुद के सामने खुद का जैसे एक आईना होता है ना शीशे में आप देखोगे तो शीशे में आपको हु वही दिखेगा जो आपके फेस पे होगा चाहे वो एक्सप्रेशंस की बात कर लो चाहे वो गुस्से की बात कर लो या फिर आप हंस रहे खुशी की बात कर लो आपको साफ उसमें नजर आएगा तो खुद से खुद को नहीं छुपाना दूसरा एडेप्टेबिलिटी आप इमोशंस को कैचअप जल्दी कर लेते हो दूसरों के हो गया या फिर किसी के तो इमोशंस को 
जल्दी से जल्दी कैचअप करना अडेप्ट करना तीसरा इनोवेट करना खुद के अंदर बिल्डअप करते रहना नए नए तरीके नए नए तौर तरीके लाइफ को हैप्पी कैसे बनाया जाए तो ये सब हो जाता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट को हटाने का पोर्शन जिसमें हम सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं खुद पे ठीक है अगला है अडेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी मतलब होता है जहां पर आप अपने डिसीजन को मेक करना सीखते हो आप सीखते हो कि एक काम कैसे करा जाए ठीक है इमोशंस पे कैसे काबू करा जाए ठीक है इमोशंस में चाहे आपके इमोशंस इन चारों में से कोई से भी हो आपको उनको मैनेज करना वेल well तरीके से आना चाहिए अडेप्ट करते हो आप जर्नल मूड आपका मूड काफी बार हो सकता है किसी परेशानी में हो तो आपका मूड सैड है तो जनरली जो मूड्स होते हैं लोगों के वो तीन चार इमोशंस पे आते हैं हंसी उदासी हैप्पी सैड एंगर शॉक सरप्राइज फियर अफे तो ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं जनरल मूड ठीक है तो इनसे आपको किस तरह से टैकल करना है आपको किस तरीके से इन लोगों को संभालना है तो ये हमारे इमोशनल सोशल मॉडल्स के अंदर के पार्ट है अब एक लास्ट टॉपिक है भाई आपकी बुक का इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ये चार एक पिलर हैं जो पूरे इमोशनल इंटेलिजेंस पर खड़े होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स एग्जाम में फाइव नंबर का आता है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको ये याद हो ही गए होंगे पहला सेल्फ सेल्फ सोशल रिलेशन याद है दो में सेल्फ आएगा और जहां सेल्फ आएगा पहला सेल्फ अवेयरनेस मैनेजमेंट अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिर्फ चार ही चीजें हैं पूरे चैप्टर के बेस जो है पिलर ठीक है और साथ ही साथ ये मॉडल्स बस तो मॉडल्स कोई दो याद तो करने ही करने हैं कुछ भी करो मॉडल्स याद होने चाहिए ठीक है मैं रिवाइज भी कराऊंगा भी समअप कराऊंगा कि मैंने क्या क्या कराया लिखवा दूंगा अब बात करते हैं पहला सेल्फ अवेयरनेस तो मैंने ए पॉइंट का देखो यहां पे लिखा हुआ ये रहा ए बी का कहा है भाई बी ये रहा बी सी सी का सॉरी ये रहा सी और डी डी सबसे नीचे है मैंने चारों के लिख दिए पॉइंट्स ये सब पॉइंट हैं इनके आप एग्जाम में सेल्फ अवेयरनेस लिखोगे उसके नीचे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे ब्रीफली मैं समझा देता हूँ इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि आप इमोशनली तौर पे जो डिसीजन मेक करते हो किसी के प्रति लेते हो तो उनको आप मेंटेन करोगे ठीक है उसके बाद दूसरा आता है एक्यूरेट एक्यूरेट मतलब आप सही तौर पे डिसीजन लोगे आप तिल जज्बात किडनी फेफड़े और जितनी भी चीजें हैं शरीर में उन सबका एक्यूरेट तौर पे इस्तेमाल करोगे फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने पढ़ाए हुए पे या अपने पढ़े हुए पे या अपने डिसीजन पे कभी शक नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस से कहो कि हाँ मुझे ये आता है ठीक है दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट ये मैंने आपको बता दिया था क्लियर कर दिया था इसमें ट्रूथ फोर्थनेस होनी चाहिए एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन होना चाहिए आप नई नई थीसिस को अप्लाई करो अपने मोरल्स वैल्यूज को अडोप्ट करेंगे फिर आता है सी सोशल अवेयरनेस सोशल में आप इन्फ्लुएंस करते हो दूसरों को जैसे फॉर एग्जाम्पल मी आई विल टीच यू जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप क्या कर रहे हो अवेयर हो रहे हो आप इन चीजों से समझ रहे हो ठीक है तो ये क्या है इन्फ्लुएंस करना कम्युनिकेशन आप दूसरों से जितनी ज्यादा बातें करते हो ना आपको उतना ज्यादा हेजिटेशन कम होता है आप दूसरों की नॉलेज को लाइफ को और उनसे सीखते हो कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आई कभी तो फैमिलियर होगी अनफैमिलियर होगी आप उससे टैकल करना सीख जाओगे कम्युनिकेट करने के बाद ठीक है फिर आता है बिल्डिंग बॉन्ड्स आप बॉन्ड्स बनाते हो बॉन्ड्स मतलब होता है कनेक्शन रिलेशन कनेक्शन मतलब हो सकता है एज अ फ्रेंड अगर मैं घर में ही बैठा रहूंगा तो मेरे कोई दोस्त नहीं बनेंगे अगर मैं बाहर जाऊंगा दस लोगों से मिलूंगा तो अच्छे बुरे लोग मिलेंगे आपको समझ आएगा कि आप किसके प्रति कैसे इमोशंस रखोगे आपको बॉन्ड्स बनाने को मिलेंगे आपको रिलेशंस मिलेंगे अच्छे दोस्त मिल सकते हैं फ्रेंड हो गया ग्रुप सर्कल हो गया कलीग हो गया कॉर्पोरेट में जाओगे तो ऑफिस में स्टाफ मिल सकते हैं ठीक है उनसे फिर आता है लीडरशिप आप लीडरशिप धीरे धीरे सीखेंगे आप क्या सीखेंगे किस कैसे काम दिया जाता है याद रखना इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो वर्क करता है वो बनता है लीडर और जो इन आईक्यू पे वर्क करता है इंटेलिजेंस को टेंट पे वर्क करता है वो बनता है एक तरह का वर्कर स्टाफ ठीक है क्यों अगर आप 
पढ़े लिखे हो आपने वेल नॉलेज ले रखी है आप डिग्री लेके बैठे हो आपके पास 99 प्लस स्कोर किया है आपने किसी भी एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम में तो आप वर्कर ही बनोगे जब तक आपको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आता बट जब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझ आ जाएगा आपको समझ आ जाएगा दूसरों को रोक के कैसे रखना है बांध के कैसे रखना है काम निकलवाना है कैसे वो है लीडर क्या है लीडर और लीडर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए मैंने कहा कि ई क्यू एटी परसेंट इंपॉर्टेंट होता है देन आई क्यू से ठीक है और अगर आप ई क्यू में फेल हो तो आप आई क्यू में कितने भी स्मार्ट हो आप उसमें जीरो हो ठीक है अगला लिखा उसके बाद टीम मेंबरशिप आप मेंबरशिप टीम बनाओगे टीम बिल्ड कर सकते हो अच्छी खासी ठीक है तो ये होते हैं पार्ट अगला आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या ये पार्ट है जो मैंने लिखे एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट आप जब रिलेशनशिप रखते हो या फिर आप अपने कलीग फ्रेंड वगैरह बनाते हो तो आपको उनसे कोऑर्डिनेट करने में इजी होता है आप अपनी बातें उनसे शेयर कर सकते हो दूसरा नेगोशिएट सॉल्यूशंस आप पॉसिबल जितने भी हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके अच्छे खासे सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हो अपनी सूझबूझ इंटेलिजेंस से ठीक है तीसरा पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स दूसरों के साथ आप पॉजिटिव होगे आप उनके साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करोगे ठीक है और लास्ट है हमारा कॉम्युनिकेशन प्रेसवेड आपके जो कॉम्युनिकेशन है व्यवहार है उसमें बदलाव आएगा आप एक घर में रहने वाला व्यक्ति और एक बाहर जाने वाला व्यक्ति दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है घर में जो रहता है वो सोचता है कि सब मेरा है सब मेरा है और मुझे ये करना है ये मेरा है मैं उसको वो चीज़ें ना दूँ वो मेरी है वो मेरी है वो अपने बारे में इतना ज़्यादा सेल्फ अवेयर होता है बट अगर आप वहीं बाहर जाओगे कम्युनिकेट करो तब आपको समझ आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा है भाई उसकी ज़रूरत उनको भी है ठीक है उससे आप कम्युनिकेट करोगे उनकी चीज़ें समझोगे और अपनी प्रॉब्लम्स को उनको शेयर कर सकोगे तो ये थे सारे पॉइंट्स जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस यूनिट वन के चैप्टर वन में हमने पढ़े इसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको बताने लायक हो अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे लिख के दे दूंगा कि आप एग्जाम में वो क्लिक हुए हैं पिछले कुछ एग्जाम में दो तीन सालों में वो आए हैं तो उनको पढ़ के जरूर जाना मैं हर यूनिट जो कवर कराऊंगा ना भाई उसके लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर दूंगा ठीक है आपसे पिछली वीडियोस में नहीं है बट जो आपसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको पसंद आए तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा इस सिर्फ पर्टिकुलर यूनिट के इस यूनिट से ज्वाइन वो और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा था ना थर्ड यूनिट होगी उसमें मैं आपको सारे पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपको दे दूंगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो खुद से जब आपने सारा पढ़ा होगा और एक इंपॉर्टेंट छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर किसी भी स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मोटिव ये है कि जितने भी बच्चे ये सब्जेक्ट लेके बैठे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है और आपकी लाइक्स जो है हमें मोटिवेट करती है भाई कि हम आगे इस तरह के कंटेंट को लाएँ और एक चीज़ और अगर किसी को नोट्स बाई करने हैं तो ये मेरा नंबर है इस नंबर पे मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे मैसेज करना भाई कॉल नहीं करना कॉल परेशान कर देती है तो हो सके तो मैसेज करना मैसेज का रिप्लाई मैं डायरेक्टली करता हूँ जल्दी तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सअप पे इस तरह मैं नोट्स परचेज करने हैं वन थर्टी रुपीज़ के वन थर्टी के बस नॉर्मल मिनिमम नोट्स है पी मिलेगी आपको फोर्टी फिफ्टी पेजेस की बेस्ट है एकदम उसको आप करके चले जाओ और लास्ट में क्वेश्चन पेपर का लिंक भी डाल दूँगा कॉपी पेस्ट करके वो भी आप ले सकते हो तो क्वेश्चन लिखवाता हूँ उसको उतार लूँ हाँ जी तो अब मैंने जो लिखे हैं भाई वो लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर यूनिट के एंड सम अप तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं ठीक है तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिए मैं रीड आउट करके आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है पहली चीज़ जो लिखा है ई मतलब इमोशनल क्वेटेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट दैन आई एक्सप्लेन इसको एक्सप्लेन करना है मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ई क्यू आई क्यू से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा तो ये आया हुआ है एग्जाम में तो अब देखो ई क्यू इंपॉर्टेंट कैसे है पहली चीज तो मैंने बताया था कि इमोशनल क्वेटेंट जो है वो एटी परसेंट मायने रखता है और ये होता है ट्वेंटी परसेंट आप सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिखोगे पहली चीज क्या लिखोगे दोनों की डेफिनेशन 
डेफिनेशन हो गई उसके बाद आप ये लिखोगे कि ये 80 परसेंट मायने रखता है ये 20 परसेंट मायने रखता है क्यों रीजन क्या है इसकी कुछ एजम्सन मैंने बताई थी किसकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन की जो मैंने बताया था कि अगर ये सारी चीजें ना हो तो होता है उस जगह पर जीरो क्या होगा जीरो और फॉर एग्जाम्पल मैंने एजम्सन के बाद दिया था वो क्या था कबीर सिंह ठीक है तो एग्जाम्पल से याद आया तो भाई इसमें सिर्फ यही करना है टेन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको बस ये तीन चीजें फिल करनी है और आपका क्वेश्चन खत्म दूसरा एक्सप्लेन द डिटेल द मिक्स्ड एंड ट्रेड मॉडल ऑफ ईआई ईआई का ट्रेड मॉडल और मिक्स्ड मॉडल देखो मिक्स्ड मॉडल गोल मैन ने दिया था 1998 में ट्रेड मॉडल जो है वो 2000 में दिया गया था जो मैंने आपको बताया था फरहम और एक थे आ, पैराडाइस कुछ था नाम ये मेरे दिमाग से स्लिप हो गया भाई तो वो एक बार चेक कर लेना पैराडिट्स कुछ ऐसे था और फरहम 2000 में आया था तो ये दोनों मॉडल एक ये और एक ये ये दोनों मॉडल आपको एक्सप्लेन करने हैं पूरे कैसे एक्सप्लेन करना है किस तरह से एग्जाम में लिखना है वो बताता हूँ पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि मिक्सड मॉडल और ट्रेड मॉडल दिया किसने है और कौन से टाइम पे दिया है सन लिखोगे और नाम लिखोगे पर्टिकुलर फिर उसके बाद इन मॉडल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी मिक्स्ड मॉडल के अंदर चार चीज़ें बताई थी ठीक है ट्रेड मॉडल के अंदर जो चार चीज़ें बताई थी वो चार चार चीज़ें दोनों की एक्सप्लेन करनी है उनके सब पॉइंट्स लिखने हैं उनको एक्सप्लेन करना है क्लियर है इसके बाद आपको पूरे टेन मार्क्स मिलेंगे दैट्स इट थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी पर्सन के अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस देन वो पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कैसी होगी तो सिंपल है अगर वो पर्सन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस पे हुआ तब उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस तो होगी होगी सेल्फ मैनेजमेंट होगा होगा सोशल अवेयरनेस होगा और रिलेशनशिप अवेयरनेस होगा बस ये चार पॉइंट्स सिर्फ चार पॉइंट्स पहली डेफिनेशन आएगी इमोशनल इंटेलिजेंस की फिर आप लिखोगे हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन ये चार पॉइंट लिखोगे एक्सप्लेन करोगे दो दो तीन तीन इसकी कम से कम चार चार लाइनें एक्सप्लेन करोगे ये कैसे है फिर उसके बाद आप हैंड्स प्रूफ दैट फोर या देर फोर करके क्वेश्चन को खत्म कर दोगे क्लियर है लास्ट है एनी वन मॉडल ऑफ ईआई ईआई का कोई भी एक मॉडल लिखो ये आया है एग्जाम में लास्ट ईयर तो ये आया था फाइव मार्क्स का तो आपको चारों ही मॉडल इंपॉर्टेंट बोले मगर दो तो कोई करके ही जाने हैं तो जो ट्रेड मॉडल हमने ऊपर पढ़ा था या हमने जो मिक्सड मॉडल पढ़ा था इन दोनों में से ही कोई एक मॉडल आप यहाँ पे लिखोगे ईआई में ठीक है तो वन मॉडल आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है ठीक है अब उसके बाद मैं बता देता हूँ हमने सम अप चैप्टर में पढ़ा क्या हमने इस चैप्टर में सीखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ईआई ईआई किस तरह का काम करता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है मीनिंग क्या है डेफिनेशन क्या है स्टैंडबर्ग का मॉडल हमने पढ़ा जिसके अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी ठीक है क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग और एक फर्स्ट इंटेलिजेंस थिंकिंग तीनों हमने पढ़ी थी उसके बाद हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस इसमें हमने इन चार पॉइंट के अलावा भी पॉइंट पढ़े थे है ना उसके बाद हमने सीखा ई मॉडल जो है वो फोर टाइप्स के होते हैं कौन कौन से मॉडल होते हैं तो ई मॉडल टोटल चार टाइप्स के होते हैं एबिलिटी मिक्सड ट्रेड सोशल एबिलिटी मॉडल टाइटैनिक के टाइम का है 1997 का सोलमैन और मेरी मेयर ने दिया था फिर आता है मिस्ड मॉडल ये सबसे पॉपुलर है ये 1998 में ग्लोबल मैन ने दिया था ठीक है गोल मैन ने सॉरी तो ये आपको याद रखना है फिर आता है ट्रेड मॉडल ये जो है 2000 में आया था फिर लास्ट आता है सोशल मॉडल क्लियर है अब इसके बाद मॉडल हो गए अब हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स देखने हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर आपने कर लिए तो आधा क्वेश्चन चैप्टर का यहीं खत्म हो जाएगा मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट के अंदर ये चार वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट सोशल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ अवेयरनेस और रिलेशनशिप अवेयरनेस या मैनेजमेंट ये चार वर्ड आपके पिलर हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो इनको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करना ही करना है और दो मॉडल कोई भी करना है बस यूनिट में कुछ नहीं है ज्यादा और यूनिट खत्म है अब अगर किसी को इस चैप्टर में यूनिट से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना और अगर वीडियो में सारा कुछ समझ आ गया रिवाइज भी हुआ कुछ हेल्प मिली कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और याद हुए दिमाग में बैठ चुके हैं तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना उतनी मेहनत करने के लिए ठीक है और हाँ 
और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो ये नंबर है इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सअप पे नोट्स की पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हो और इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो मैं कंटिन्यू लाने वाला हूँ धीरे धीरे करके और किस वीडियो सीरीज पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ड्रॉप कर देना और अगर आपको हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप हो टेलीग्राम ग्रुप हो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सी यू टाटा बाय बाय एंड बाय